हेलो एवरीवन वेरी वेलकम टू एग्जाम बी और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है खुशबू के साथ बात करते हुए सच ए टैलेंटेड गर्ल खुशबू खुशबू वेलकम टू एग्जाम बी एंड मेनी कंग्रेचुलेशन गुड इवनिंग सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच तो मैं मैं ब्रीफली बात करता हूँ खुशबू के बारे में फिर हम खुशबू की स्टोरी उससे सुनेंगे कमिंग फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड खुशबू हैज स्टार्टेड हर कैरियर जॉब कैरियर वर्किंग विद पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक में एज ए क्लर्क उनने ज्वाइन किया और मैं देख रहा था उनके प्रोफाइल में कि वो आर बी आई ग्रेड बी का एग्जाम देती रही और लगी रही है उनके मुझसे पूरी स्टोरी सुनते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आज आर बी आई ग्रेड बी टी आर जनरल जो है ग्रेड बी टी आर जनरल का एग्जाम निकाल लिया है and she is going to join soon we will we will ask in detail sara preparation strategy aur marks bhi aa gaye to hum marks ke bare mein baat karenge khushboo over to you to zara zara past mein thoda sa koshish kijiye jhakne ki kaise aapne step by step bank ki job log bolte hain bahut stressful hoti hai wahan par aapne iske liye time nikala usse pehle aapne bank ki job bhi nikali और किस तरीके से आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद कैसे आज आप यहाँ तक सफलता को पाई हैं इस सीढ़ी में सफलता की इस सीढ़ी में आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे अलग अलग जगह पे कहाँ पे किससे कंट्रीब्यूशन रहा क्योंकि हम टेक्निकल बातों पर तो आएंगे ही कौन से टॉपिक में कैसे आपने पढ़ाई करी बट ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ से वो हमें प्रेरणा स्रोत मिलता है जो हमको लगातार ये काम करने को बिकॉज इट्स इट्स टफ टू क्रैक आर बी ग्रेड बी तो इतनी मेहनत करने की जो जो आपको शक्ति देता है वो प्रेरणा स्रोत कहाँ से आता है यू कैन प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल क्योंकि हम जिस गाँव में रहते थे वो ऐसा गाँव था जिसमे डायरेक्ट बस भी नहीं जाती थी स्टडीज के लिए तो द बिगेस्ट मोटिवेटर इन ऑल दिस जर्नी वॉज माई फादर तो उन्होंने इतना मोटिवेट किया लाइक एवरी टाइम आई फेल ही सेट ओके डोंट वरी ट्राई नेक्स्ट टाइम ट्राई नेक्स्ट टाइम आई सेट पापा दिस इज माई लास्ट टाइम लाइक हर वे गिव यू सिक्स अपॉर्चुनिटीज बट आई सेट दिस इज माई फोर्थ सेट एंड लास्ट फ्रॉम माई साइड अब बहुत हो चुका था ना पापा कहते चलो कोई बात नहीं तुम्हारे पिछले तीन साल की मेहनत में तो आएगी ना मेरे का ऐसे नहीं होता हर साल नई नई से नहीं पिछले तीन सालों का भी तो काम आएगा क्या आपका मोटिवेटिंग नहीं वो हुआ देखो वो हुआ है मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं गांव से आता हूं बिकॉज आई ऑल्सो लिव इन स्मॉल विलेज बट मेरे गांव में बस तो आती थी एटलीस्ट तो आपने बोला मतलब आप अपने गांव में पड़ी और वहां से आपने थोड़ा टाउन में शिफ्ट किया हेड्स ऑफ टू यू मेरी एजुकेशन चंडीगढ़ में हुई है सर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स इलेवन चंडीगढ़ वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स किया तो ये बैंकिंग की तैयारी जो थी लाइक क्वांट रीजनिंग इसमें मैं पहले से काफी इंटरेस्टेड थी तो ये मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दी थी मुझे था कि आई एम मूविंग फॉर बेटर ऑफ आर्ट टू बिगर सिटी लाइक इन चंडीगढ़ सो आई हैव टू डू समथिंग एल्स अलोंग विद माय ग्रेजुएशन सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम बाय बैंकिंग बिकॉज बैंकिंग क्या था कि विद इन सिक्स मंथ्स और विद इन अयर दे रिक्रूट यू पीपल रिक्रूट यू एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज वेरी स्मूथ द वे आई डी टेस्ट कंडक्ट द एग्जामिनेशन इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ नो करप्शन इज देर नो पेपर पेपर लीकेजेज नथिंग लाइक दैट है ना वेरी स्मूथ सो दैट्स वाई आई for that it's a good start to start with the banking career and at that time i did not even give a thought to a po level job i thought what if i am going to join as a clerk just after my graduation so hmm. my thinking kyunki aapko job chahiye thi matlab aisa tha ki aapki priority ye thi ki mujhe kaise bhi job mil jaye actually mujhe tha ki mujhe bas ek just after my graduation mujhe ek job karni hai so aisa ho bhi gaya like in 2017 i had done my graduation and 2018 i cracked the exam like in 2018 i joined the bank as hmm. a single window operator so hmm. i joined and along with that i was also doing masters in economics from punjab hmm. university main okay. campus so i was a regular student of that so first year i was a regular student and then i had to give up hmm. because i had to join the job so second year of my masters and first year of my job were simultaneous acha so it was very difficult at least to do all these things and initial level of job when you don't know when you don't have any experience or all 
यू आर गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स इन द इन योर वर्क एक्सपीरियंस है ना एंड देन द लास्ट ईयर ऑफ माय मास्टर्स इट वाज डिफिकल्ट एक्चुअली बट समहाउ आई जस्ट कोप अप विद बोथ दीस थिंग्स एंड दिस इज हाउ नहीं बट अमेजिंग देखो आपने बैंक की जॉब के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और आज आपने फाइनली आरबीए ग्रेड भी निकाल लिया है इन इंग्लिश आई वाज वीक इन इंग्लिश आई डिड नॉट नो लाइक व्हाट हाउ टू स्पॉट द एरर्स एरर्स स्पॉटिंग थिंग आई वाज वीक इन दैट बट देन आई केप्ट ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स आई आई डेली रीड टू न्यूज़पेपर्स द इंडियन एक्सप्रेस एंड द इकोनॉमिक टाइम्स एंड समटाइम्स आई चेंज द हिंदू the uh, the tribune like this shuffling of newspapers and i think newspaper reading helped me a lot to improve yeah. my english so yeah. this is how for phase 1 it was okay this is how i did that right to ab main aata hu rbi grade b ke ya phase 1 ke thoda detail preparation pe uh, aur kis tarike se aapne phase 1 because phase 1 mein thoda confidence aa hoga you already had cracked this idps exam to aapka kya strategy raha phase 1 phase 2 कितना टाइम आपने स्प्लिट किया एग्जाम से पहले आपने क्योंकि आरबी ग्रेड बी का एग्जाम पहले भी लिखा हुआ है उसमें आप किस स्टेज तक पहुंची थी कैसे किया कुछ नहीं है ये बहुत अलग है Mm-hmm. So in 2019, I thought that okay, now I will be very serious and uh, prepared from the beginning. So for phase one, I started because I knew that like uh, the phase one of RBI is equal to the phase two of other IBPS PO yeah. or something yes. like that. Correct. Right? So I thought okay, I will prepare for this. Mm-hmm. So in 2019, I started preparing for phase one, and again for quant and reasoning, I was good in quant and reasoning. Mm-hmm. So I had not put so many efforts in these two subjects. and okay. uh, i am also fond of reading books so hmm. that also helps you in one or the other way hmm. so ab phase 2 ka kaise kar rahe the phase 2 ki taiyari pehle hi shuru kar di thi ya phase 1 ka result aane ke baad shuru kiya phase 1 dene ke baad acha phase 1 dene ke baad shuru kiya haan ji that is also very very interesting ha because main first time shayad kisi aise school candidate se abhi mil raha hu main janta hu aisa maine bhi waise kiya hai jaisa aap bol rahe ho बल्कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी की थी बट लोग बिलीव नहीं करते हैं तो हियरिंग दिस फ्रॉम यू कि फेज वन के बाद आपने फेज टू की तैयारी शुरू करी तो बताइए कैसे आई थिंक व्हाट एवर यू स्टडी इट नेवर गोस बेस तो क्या होगा फेज वन क्लियर नहीं हुआ तो उसको हम सीख लेंगे ना वी आर गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स करेक्ट सो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड लाइक ओके अगर रिजल्ट आ जाए क्लियर हो गया देन आई विल हैव क्वांटिटी ऑफ टाइम तो तो फिर इट्स बेटर टू स्टार्ट टुडे जब फेज वन में देखे तभी आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फेज टू ओके ठीक है हाँ तो उसमें कैसे तैयारी की अब आपने फेज टू की तैयारी कैसे की सिलेबस तो है ही और कंपटीशन बहुत ज्यादा है यस स्पेशली जब पेपर पैटर्न चेंज एंड टू हंड्रेड वॉज टू हंड्रेड वॉज ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड वॉज नॉट गुड इन डिस्क्रिप्टिव आई वॉज एक्टली क्वेश्चन एंड ऑल दीज थिंग सो आई थॉट दैट इट डिफिकल्ट टू क्रैक Okay. So again, in 2021, uh, the syllabus changed. Hmm. But I think every topic I noted every topic in the syllabus. Yeah. It's very, it's very much important to know what is there in the syllabus and hmm. just pick up each and every topic and uh, then study according to the topic. Okay. So this is how it helped me. Hmm. Topic wise, topic many prepared yeah from hmm. from different sources. Uh, I think okay. very a few a few uh, sources are available online. और उसके बाद मतलब आपने कितनी उसमें प्रैक्टिस की कितना उसमें स्टडी किया बिकॉज ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है ई एस आई और एफ एम में भी और डेस्क्रिप्टिव भी है तो इफ यू कैन इलेबरेट ऑन दैट Yes, ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो लाइक करंट अफेयर हैज मोर वेटेज और इन एफ एंड इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट बेसिक स्टैटिक पोर्शन इज दैट करंट अफेयर हैज लेस वेटेज तो दिस इज साइड बाई साइड इट है बिकॉज इन ऑब्जेक्टिव इट इज इधर और इधर यू नो द आंसर और यू डोंट है ना बट इन डिस्क्रिप्टिव यू हैव टू पुट योर स्किल्स योर राइटिंग स्किल्स शुड बी दैट तो इसके लिए मैंने खुद से आई यूज टू राइट अ टॉपिक वेन आई Started reading the newspaper, मैं पढ़ती थी कि अच्छा अगर यही टॉपिक एग्जाम में आ गया तो मैं इसको कैसे लिखी 
हाउ विल आई डील विद दैट कोई भी आर्टिकल मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था ये पेपर में आने वाला है इसको मुझे कैसे पढ़ना है तो वो इस सिनेरियो से मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि हाँ ये आ भी सकता है और ऐसा होता भी था कि ऐसा हुआ क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट्स होती है और इधर उधर से हम मटीरियल इकट्ठा होता है ना इफ यू डोंट हैव द मटीरियल एंड हाउ आर वी गोइंग टू राइट जब हमारे पास मटीरियल होगा हम तभी लिखेंगे तो न्यूज पेपर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई से एंड डेली आई नॉट डेली बट वीकली आई यूज टू राइट एन आर आपने कभी यूपीएससी की तैयारी की क्या बिकॉज जो ईएसआई में स्टैटिक पोर्सन होता है लोगों को लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन काम आती है एनी टाइम यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी नो सर इन माय स्कूल डेज आई थॉट बट आई हैव नॉट दैट हां तो वो स्टैटिक वाला जो पोर्सन है वो कैसे मैनेज हुआ ईएसआई का बिकॉज आई हैव आई हैव इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड तो वो यही था एंड सेम वे फाइनेंस का कैसे किया एफएम में मतलब हम सभी जितने लोगों ने बैंक में नौकरी की है मैंने भी तो हम सब ने जे आई बी सी आई बी कराई होता है तो देट इज गुड एनफ टू मेक द बेसिक क्लियर करेक्ट है ना तो अभी आप बताइए कि कैसे फिर फेज टू जो फेज वन से फेज टू तक का कवर हो गया और कितना कॉन्फिडेंस था जब फेज वन का एग्जाम हो गया दैट यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू यस ओनली दिस टाइम आई हैव अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू अदरवाइज बाकी के तीन अटेम्प्ट्स में लाइक 19 21 एंड 21 तो दोनों में फेज टू में मैं रह जाती थी तो अगर ये फेज टू ही नहीं हो रहा है फेज टू में ही कोई प्रॉब्लम है तो इस बार लकीली आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एंड आई थिंक आई वाज आई हैव गॉट 10 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ मार्क्स इन द मेंस एग्जाम ओके राइट तो मेंस अच्छा हुआ आपका हां जी तो मेंस में किधर ज्यादा आया तीन पेपर में इंग्लिश में ज्यादा है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यस अच्छा and then uh, how was ESI and FM being a uh, FM was the second and ESI was very less I think forty eight point something forty eight point five I have scored in ESI very ESI. less one uh, being a banker you got some edge in FM so in this case if the FM may be management one is finance one is how did it balance out was it easy था सर क्योंकि मैनेजमेंट में क्या है कि आपको कुछ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने तो में जो सिलेबस वॉट एवर द सिलेबस इज गिवन यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट एवरी एंड द क्वेश्चन आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे आस्क यू द डिफरेंस दे आस्क यू व्हाट इज जॉर्ज इवन डो है ना द डिफरेंस बिटवीन दिस और दैट सो इट्स द क्वेश्चन आर वेरी स्ट्रेट यू कैन इजीली आंसर दैट इफ यू डू इफ यू डू हैव द कंटेंट देन यू कैन राइट डाउन फाइनेंस में भी फाइनेंस में भी स्टैटिक होता है लेकिन सम समहाउ करंट अफेयर्स भी होते हैं जैसे सीएलसीआरओ एलसीआरओ ऐसे क्वेश्चंस थे एनसीआर से कुछ आ गया डब्ल्यूटीओ आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एंड ऑल दीस थिंग्स एंड दे आर वेरी मच इन द न्यूज़ ऑल द टाइम ऑल दीस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इन द न्यूज़ सो यू यू कुड यू कैन गेट द कंटेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स राइट सो डिस्क्रिप्टिव आंसर इज इज एक्चुअली नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली अगर आप गेट दिस देखिए तो 2/3 ऑफ द वेटेज फेस टू का द डिस्क्रिप्टिव साइड सो हाउ डिड यू मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग दीस दीस क्वेश्चंस एनी टिप्स यू वांट टू शेयर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग सर आई वुड लाइक टू शेयर द एवरी वीक यू जस्ट हैव टू राइट एनी आर्टिकल जस्ट जस्ट पिक अप अ रैंडम ऐसे टॉपिक दैट यू यू आर गोइंग टू राइट ऑन दिस सो आप एक ऐसे लिखिए अपनी किसी फ्रेंड के साथ शेयर करिए या खुद ही उसको पढ़िए सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज but this process should be continuous mm-hmm. you know every mm-hmm. week just you have the ability to write so agar aap likhenge aur likhne se pehle you must have the content for that so go up to newspaper se likha do read the newspaper daily this is mm-hmm. the biggest advice i want to give mm-hmm. correct newspaper reading is very very helpful yes, so sir. because that must be helpful in your uh, interview also yes sir ठीक है तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट फेज वन फेज टू बिफोर वी कम टू द इंटरव्यू पार्ट नो सर ओके ठीक है तो चलो अब आते हैं हम इंटरव्यू पे 
Uh, how much was the confidence that you are going to be called for interview and what happened there in the interview room? <laughs> Initially in the waiting area, I was trembling at least. I thought my interview is going to be the mess when I am trembling and how would I speak that? Mm. <laughs> and uh, also it was my second interview. Before mm-hmm. that, although I had uh, the experience for four years in the banking, but still I had appeared for an in- interview just for one time for mm. IBCS PO exam. Mm. So this was my second interview. But yes, mock... Before that, I had given mock interview. Like the I uh, I exam, these mock interview was also very helpful for me, and uh, it was also my profile day. Mm. So some questions I had collected from that, and uh, okay. some questions were also there in the original interview. And the interview was mostly your profile day. Mm. And if you are clear with your profile, then I think you can easily carry forward. Mm. And uh, the the other thing is you must be confident. You must speak up very well there. So this is really going to help you. Okay. So tell me, like, uh, when you entered into the interview room, uh, what, how it started? पहला question क्या था? पहला पहला ही question मुझे नहीं आता था. क्या था? They asked, they asked me what is the vision of the MP. So मैंने पढ़ा था vision, लेकिन काफी time हो गया था, तो मुझे पता नहीं था. So I just gave very general answer. And so he was actually asking for the vision document of the MP. Which I also studied, but I think a few years back, so I could not able to recall. But they said, okay, that we are not expecting this answer from you. So they just skip the question and uh, ask me some other question. So yeah, look, I I I am pausing it here or interrupting it here because the reason is many people get very very uncomfortable. That I don't get the first question first, and I would I would say that it's an expected question because you have been working in PNB for three years. So 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 PNB for three years. तो PNB के बारे में विजन मिशन मेन नंबर तो बैलेंस शीट का तो पता होना ही चाहिए है ना yes, तो वो आपको नहीं आए तो आप उससे कितना आपको नर्वसनेसनेस हुई हाउ डिड यू मैनेज योर कंपोजर देन मिस्टर मैंने ऑन द ऑन द स्पॉट ही आई जस्ट स्विच इट टू गेट मी आई डोंट टू जस्ट स्किप इट एंड डोंट ओवर थिंक अबाउट इट द मोमेंट ही आस्क मी द सेकंड क्वेश्चन आई shifted my focus on the second question so the pehla nahi aata to wo to nahi aata na usko thodo baaki ke interview pe focus karte hain to aap kar paaye wo matlab wo manage kar liya aapne yes sir yes hai na wo bahut important aspect hai and there the mock interviews also help you because mock interview mein hamesha us tarike ki cheeze hain batai bhi jati hain ki ab aap usko bhul jana hai so that is some cost right to pehla question nahi aaya fir agla question kya hua अगला क्वेश्चन था आई थिंक उस समय को मैं एजुकेशन लोन करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया एजुकेशन लोन में रिजेक्शन के रीजन क्या है व्हाट इज द लक्ष्मी पोर्टल तो ऑलमोस्ट टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन वर फ्रॉम एजुकेशन लोन इंटरेस्टिंग एंड पंद्रह मिनट का इंटरव्यू कितना देर रहा होगा इंटरव्यू यस सर थर्टीन टू फिफ्टीन चलिए अब ओवरऑल इन दिस इन दिस जर्नी फेज वन फेज टू फेज थ्री इज इंटरव्यू कौन पार्ट सबसे मुश्किल था फेज टू सबसे मुश्किल था क्योंकि इसमें मैं तीन बार फेल हुई हूँ शायद इसलिए आई हैड द फेयर ऑफ फेज टू हाँ फेज टू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इन द फाइनल सिलेक्शन दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग कितना कॉन्ट्रीब्यूटिंग Overall score wise kaisa raha uh, how much you could uh, you could manage an interview uh, i have put 62 out of 75 hmm so khushbu uh, you have been a student of i exam be correct i rbi yes, exclusive course yes sir hai na rbi exclusive course mein to usme aapko bahut sare sessions bhi karne ko milte hain faculty ke sath so uh, how this helped in your preparation 3 months was good and it is they made a base for me hmm. when you have the plan when you know that this is the schedule then hmm. it was something somewhere it was there in my mind that okay i am lagging behind hmm. you know because i am i am not following the schedule schedule yeah. is something else and i have not prepared much right. so i have to right. move forward to jo notes the aapke paas un notes the because hum har chapter mein uh, videos ke sath sath summary notes bhi dete hain aur wo update bhi dete hain उसमें से आप आप कितना कंप्लीट कर पाए करंट करंट अफेयर्स में काफी अच्छा था करंट अफेयर्स में कभी रहती थी अपडेट ओके लेकिन बाकी के स्टैटिक पोर्शन के लिए काफी कम हुआ हां फिर वो और और लाइफ क्लास मैंने सारे लगे मॉक टेस्ट 
मॉक टेस्ट लगाए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के भी नो सर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को ज्यादा नहीं लगाए बट फिर भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन थे वो आप लगा पाई वो सारे हाँ जी वो सारे बिकॉज ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से एक फायदा क्या होता है आपके जो फंडामेंटल से वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हाँ जी उसके बाद जो होता है मतलब एक बार आपके फंडामेंटल बन गए बाकी आपको चीजें पता है मतलब यू आर रीडिंग न्यूज पेपर है यू सेट यू यू आर रेगुलरली रीडिंग न्यूज पेपर तो आप उन चीजों को कॉरिलेट करके आंसर को बना सकते हो एंड स्पेशली आपको थोड़ा एज वहां पर था कि यू आर कमिंग फ्रॉम ए इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड तो आपके बेसिक्स ठीक है बेसिक्स फंडामेंटल अपनी जगह पर हैं एंड बीइंग ए बैंकर थोड़ा और एडिशनल एडवांटेज मिल गया तो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम भी आप समझते हो बट एट द सेम टाइम मतलब आई वुड एप्रिशिएट कि आप जॉब के साथ साथ इतना कुछ कर पा रही थी तो लेट मी आस्क यू अबाउट योर सम ऑफ द शेड्यूल कैसे आप मैनेज कर रहे थे आर यू आर यू एन अर्ली बर्ड और नाइट आउट अर्ली बर्ड एक्चुअली आई थिंक आई एम बोथ इन ऑल दीस फोर इयर्स इफ ऑनेस्टली आई स्पीक आई हैव जर्नी and uh, i have learned so many things and uh, my purpose was not just to clear the examination my purpose was to learn new things so right. especially that ethics chapter when the ethics chapter was added so mm-hmm. i have learned new things which uh, which i am going to follow in my life you know yeah. so which are very good i think to be a good human being so yeah. all these examinations which you prepare them thoroughly and you are going to learn new things mm-hmm. and you follow them in, in your life i think these things also matter डेस्क्रिप्टिवेलप्रेसिंग Correct. So whatever Correct. you think about, especially in the management part. Yeah. In the management part because it's very practical thing. How mm. do you manage? Mm. Very practical thing. Interesting. So okay, how many hours a day you are studying? I think that four to five hours. 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 uh first is continuation mm-hmm. the second is the motivation mm-hmm. um the third can be your family and your friends support family and friends okay mm, what what scared you most in your preparation journey the fear of failure in phase 2 Okay, you mentioned that also. <laughs> What was the easiest part of the preparation? Uh, the phase one, quant, reasoning, English, and I took it very lightly. Like, okay, I'm going to be a phase one. Mm, <laughs> you, had correct, you had correct. You had correct. I did the exam earlier, no? Yes. Uh, more study or more practice? Um, if you if you have the basics clear, then I think more practice is required. More mock tests are required, and then the analysis of tests are done. And if your basics are not clear, then more studies. Okay. For the studies in this in this exam preparation, more books or more online? I think uh, online me, I me, mean, I think we refine it. Because in books me, you have to hmm. sort it out, and it takes time. Like if you have ample amount of time, then go for books. If you don't have time, especially, you know, so online study is better. Hmm. You chose economics over engineering because most of the people go for engineering or medical. Why economics, yes. not medical engineering? Uh, no, I was actually interested in mathematics. 
Okay. So in 11th, 12th, and 13th, I had mathematics, and mm-hmm. I also wanted to do nursery mathematics. Mm-hmm. So, but in the final year of graduation, something turned around, and my economics professor was better than my mathematics professor. I would say, or my interest shifted from math to economics. So that okay. is why. That is how. And um, what do you call yourself? A very studious person or an all-rounder? Oh, an all-rounder. I'm an all-rounder. that is going to be very helpful because the subject <laughs> you are joining is a journalist job it is yes, it yes. is a journalist job so you are going to work in various departments so this thing will help you my last question is so are you strategic or you are intuitive i think i'm strategic hmm okay interesting so that your strategy you are planning has resulted into success So I am really yes, yes. glad to hear this, Kuzbu. All these tips are going to be very, very helpful for for uh, other aspirants, those who are going to watch this. Uh, this has been a great journey. I am impressed with your profile, your journey so far, and I am sure this kind of dedication, sincerity, and motivation is going to take you at a very high level to RBI uh, because you are landing in a in a great institution. so this is going to be very very helpful any other tips or anything you want to tell to the aspirant do's or don'ts which is uh, which is going to be helpful yes sir thank you sir. and uh, i think my, my tip is don't lose hope like mm. even if you face the failure and if you have the courage you you have the goal in your life that you want to crack this exam then definitely you are going to crack and uh, even because failure is part of life but you should not fail for lack of trying always keep on trying and you will get the success this is the key to success thank you khushbu for uh, for giving your time and an opportunity to discuss uh, this story this interesting journey uh, i am grateful on behalf of exambi team exambi and all our viewers who are going to be benefited by this wish you best luck for your service for your career with idbi thank you thank you sir thank you so much